la primera vez yo recuerdo que alguien, yo le pedí a alguien, le grité 100 dólares a alguien. Y a otra persona le quité 100 dólares. Que le hablé hasta mentira, le dije que eran para unos medicamentos. Y me lo mandó. Yo cogí estos 200 dólares más unos chelitos, bajamos a Jimaní. Y en día de mercado entramos la primera vez a Haití. Y fuimos a un sitio de un lago que parece a un lago que hay cerca del lago Enriquillo, que huele, huele a azufre, huele fétido, huele a pudredumbre. Y cuando tú entras al lago, el lago no huele a nada. Yo me di un baño ahí en ese lago, salí de ahí y luego de ahí, entonces vamos a una cueva donde hay una serpiente que me habla en inglés. Me dice en inglés, dime qué quieres. Tell me, tell me what you want. I speak a language. Me dijo en inglés. Y me dijo, ¿qué idioma quiere que hablemos? Una serpiente. Una serpiente. Que habla. Que habla. Pero ¿de qué tamaño era la serpiente? No, grandota. ¿Y, ¿Y qué figura tenía? Bien grandota. Era negra. Bien negra. Grande, con la boca grande. Parecía... Parecía como esa especie de dragones que, que, que tienen los chinos, traición. Y después de ahí fuimos a otra cueva, que fue donde vi este hombre, el hombre de la sombra. Era como un mono, como un ser humano, como con alas, con patitas de, 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 de chivo. Yo pensaba que era un hombre disfrazado. Pero al ellos ponerme el brazalete y hacer la misma vibración energética, digo yo, esto, esto no es normal. Yo recuerdo que yo le dije a la haitiana cuando nos fuimos a acostar esa noche, digo, si ese demonio es verdad, lo de Jesucristo es verdad. Dios le bendiga, guerreros, de una manera muy especial. Su hermano Jonathan Pascual, desde acá, República Dominicana. Y esta vez venimos con una entrevista más con un hombre de Dios que Dios está levantando en estos últimos tiempos para predicar la palabra y hablar un poquito más abierto sobre el mundo espiritual. Este hombre de Dios que Dios está levantando es un hombre donde Dios tuvo que meter sus manos en lo más profundo de la oscuridad para sacarlo de ahí, para que hoy pudiera presentar ese Cristo de gloria que nosotros estamos presentando en cada video, en cada entrevista. Mi hermanazo César Sánchez, bienvenido, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Jonathan. Es un placer estar aquí en esta plataforma, que Dios bendiga a toda esa bella audiencia en gran manera en el nombre de Jesús Gloria a Dios eh, si usted inició a ver esta entrevista le voy a pedir que usted se suscriba active la campanita y siga también los demás canales que nosotros tenemos así mismo con el mismo nombre Jonathan Pascual hay uno que estamos levantando se llama Jonathan Pascual Televisión Mundial que le invitamos a que siga esa plataforma que sé que será de bendición para cada uno de ustedes mi hermano César Sánchez de verdad que es de bendición tenerte acá hay una entrevista que se dio en cabina, los chicos pudieron entrevistarte y en esa entrevista se contaron cosas muy profundas, profundas, que quizás mucha gente no conoce de ti. Entonces, experiencia o hablar de estas experiencias es hablar de un mundo que para muchas personas es muy desconocido. Incluso hay personas que van a entrar a esta entrevista y quizás no se ha topado con lo que tú vas a hablar, porque quizás es la primera entrevista que van a ver este canal. Entonces, hablar de esto, cómo tú te sientes, por decirlo así, y cómo eh, te visualizarías ya en un tiempo pasado para este tiempo. Bueno, antes, cuando yo empezaba a testificar esto, cuando empecé a testificar de, lo que, de cómo Dios me sacó de la hechicería, de exponiendo la hechicería dentro y fuera de la iglesia, yo siempre recibí ataques, siempre me ponía nervioso, siempre algo pasaba. Pero ya después que el tiempo fue pasando, que me fui metiendo más con Dios, que oro con mi esposa en la noche, ya yo puedo hablar abiertamente sin ningún reclamo de lo, de lo profundo que me metí por alejarme de Dios. Es tremendo. Hay muchas personas que se van a identificar con lo que tú estás hablando porque también han vivido lo que tú pasaste, lo que tú viviste. Sí, eh, hay muchas personas. Ir a Haití, ir a algunos lugares ya, frecuentar centros de brujería, es algo muy profundo. 
quizá para muchas personas que pudieron experimentar sucesos como lo que tú experimentaste. Pero antes de abrir esta, esta partícula de, en esta entrevista, tengo que entrar al área de César Sánchez cuando inicia su vida dentro de su familia. Y no solamente esto, sino que también tengo que abrir una partícula de la vida de César Sánchez, del César Sánchez que sabe hablar inglés, que sabe hablar otros idiomas, que ya imparte lo que son clases, entre otras cosas más. Ok. Sabe que yo nazco en Jaina en el 1979, 31 de octubre. Mi papá me pone César Sandino Sánchez, porque él le... Mi papá se llama Augusto Sandino Sánchez, le gustaba mucho eso. De... Había un personaje, un político en un país que se llamaba, la política se llamaba Los Sandinistas. Él se llamaba Augusto César Sandino Sánchez. Y mi papá me pone este nombre porque a él le gustaba eso en ese tiempo. Y me fui criando como un muchacho tranquilo, pero viendo el mundo de la brujería como yo le llamo simple, de los cuadros, de la... Y luego, cuadro, hora santa, esa cosa simple. Y luego, la hora santa es, es una especie de rezo que se hace con un señor que sabe, que toca la campanita, que habla, pone los cuadros, prenden velones, ponen agua. Es una cosa sencilla. Ese es cuando es, una persona se muere, que le hacen la, la, una hora santa, luego una semana completa, creo. No, eso es, es, eso es el velorio y la hora santa, pero hay horas santas que se hacen por como agradecimiento y de diferentes maneras. O sea, yo me... O sea, las que ustedes hacían era un agradecimiento a un cumplimiento de una promesa sí, a través de los demonios. A, a veces se hacían ese cumplimiento, a veces se hacían por peticiones, a veces se repartía el pan a San Antonio con chocolate o se, se repartía lo que se llama marazá. Marazá es para los niños, arroz con leche. Eh, se buscaban 21 niños y se le daban 21 vasos de, de arroz con leche para el niño. Pero luego ya que yo vengo a los pies del Señor, me pongo rebelde con el Señor por situaciones que expliqué en la entrevista anterior, y que quizás pueda explicar aquí, yo quería algo, Dios no me complació, me abría un mundo de muchos estudios, entonces ahí entré algo más profundo, a visitar lugares donde habían chivos guindados, muertos, que, que no se secaban, a lugares con tierra, que la tierra fluía sangre, eh, a lugares donde habían cajas de muertos. Vam o sea, vámonos atrás. Dijiste algo muy, muy impactante y es que tú te pusiste en contra de la voluntad de Dios. O sea, te dijiste, como Dios no me complació en algo, entonces yo voy a ir en contra. Estás enfadado con Dios. ¿Cómo llega esa parte y cómo tú puedes estar enfadado con Dios si tú llevas una vida a lo que es haciendo horas santas y estos asuntos? No, porque yo conozco al Señor. O sea, tú te convertiste a Cristo. Me convertí a Cristo. Me acuerdo. 2000, 2001 me convertí a Cristo y empecé a orar para tumbar el altar de la casa empecé a ungir empecé y en un descuido porque yo le pedí al Señor que me diera a mi esposa que me diera esto, que me diera aquello cuando tú le pides algo a Dios tú tienes que tener la madurez para tenerlo entonces yo quería un trabajo de 50 mil pesos en ese entonces yo quería o sea, yo estudiaba bastante, estudiaba Biblia, estudiaba los idiomas, eh, sé un poquito de francés, sé inglés, enseño inglés. Y me defiendo en algunos idiomas porque me gusta mucho leer y estudiar. Y yo aspiraba en ese tiempo, yo estaba estudiando contabilidad. Y después que termino la contabilidad, hago una habilitación docente para hacerme maestro. Y seguía estudiando. Yo buscaba un empleo, le pedí a Dios un empleo de 50 mil pesos. Yo recuerdo que le pedí a una esposa, específicamente, tú, yo sé que tuve muchos problemas en la iglesia por eso, porque yo oraba por una persona en específico y, y 
yo era un, una persona que yo me enamoraba solo. Gloria Entonces, antes de ser cristiano, yo me bañaba con los perfumes de, la, de los espíritus sexuales de la metresa, de metresa y lidia, de esa pie, de esa gente. Pero tú antes, antes de ser cristiano, antes de ser cristiano, ¿tú te bañabas con eso? Me bañaba con eso de que para atraer a las mujeres, para que las mujeres me hicieran caso, porque yo, yo quería tener muchas mujeres. Y por eso me involucraba luego que llego a los pies del Señor en ese entonces. Yo le, dije, le, le oraba al Señor, dame mi esposa. Al ver que mi esposa no llegó, no llegó el empleo. Eh, en el estudiadera, en la estudiadera. Me puse guapo con Dios, me puse rebelde. Y un tiempo después, conozco una joven que por esta joven yo incurro en la brujería. Empiezo a hacer eh, magias sexuales. O sea, como magia sexual. Eh, trabajos de brujería que tienen que ver con cuestiones para que la persona se enamore de ti, se apegue a ti, esté inquieta. Vámonos al... atrás. Hay, hay muchas personas que me están diciendo, yo no tan se interrumpe, pero no puedo dejar volar un, un, una parte, porque en realidad hay muchas personas que se van a quedar aéreas. Tengo que centralizarme ahí. Hablaste de una joven mientras tú eras cristiano. Esta joven, tú estabas enamorado de ella, pero no me dijiste qué pasó con ella. Ah, no, no. La, ok, la joven cristiana. No, yo oré al Señor y recibí hasta la confirmación de, de que no íbamos a casar. Hubo una persona que se soñó que yo me casaba, pero no me dijo que era con ella. Entonces, al ver que no pasó nada, solté eso y seguí orando, seguí buscando respuesta de parte de Dios para casarme me puse a estudiar teología o sea, estudiaba pero me puse más entré más profundo ahí entré a la crítica ahí me como que me entró una una, una ira contra Dios un, un no querer saber de Dios incluso llegué muchas veces a decir que, que Dios no existía wow. O sea, yo no quería saber de ninguna religión, de ninguna. En eso estaba así ambivalente. Vengo a vivir para San Pedro de Macorís. Y ahí es que conozco a la joven, que me, nos enamoramos. Y luego que ella no quiere estar conmigo es que empiezo a incurrir en esas prácticas de la brujería. Pero esta joven en la que tú di dices que... Eh, aprendiste lo que eran los baños con por, por los amarres sexuales. Los amarres sexuales. Por ella aprendo yo a hacer esto. Y luego de ahí, de que se me sale esta mujer de adentro haciendo tantas cosas, eh, haciendo ciertas cosas, como que llegó el momento que ya yo no, como que en el plano espiritual ya yo no podía ascender, hacerle nada. Como que estaba bloqueado todo. Lo que yo le hacía no funcionaba ya no funcionaba. Eso es algo como, como que ya a esta persona como que tú no puedes trabajarle más. Porque llegó un punto de que, de, de que lo que hacía no funcionaba nada. Donde iba no funcionaba nada. La primera vez que tú realizaste un amarre con ella, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste y qué pasó? Bueno, yo recuerdo que cogí su nombre, lo quemé, lo eché en un potecito, Hice unas oraciones, que no las voy a decir aquí. Y cada vez que venía a ese potecito, esa mujer me llamaba. Digo, coge pa' Jaina. Ven pa' Jaina, que quiero amanecer contigo. ¿Y iba ella? Sí. O sea, cada vez que yo movía esa ceniza, eso, eso, esos demonios que tenía esa, ese pote, esa oración, la ponían a pensar fuertemente en mí. De una vez me llamaba. Déjame remover a fulana para que me llame. Entonces, cuando eso iba mermando, le hacía algo más fuerte. Iba incursionando más. Yo aprendí como cinco mil y pico de, de, de estas cuestiones. Las de oraciones. De, de oraciones, la de, de, de rebaje, de cosas. Mi cartera estaba llena de, de oraciones. Porque yo iba donde, donde una señora, una botica que ella siempre me regalaba la oración de fulano, la oración de fulano, ya mi cartera no le cabía más. Yo tenía un bolsito que cargaba también lleno de oraciones. Santo Dios. Y, 
y recuerdo que en, lo, en la cintura tenía un resguardo amarrado, tenía uno, hasta que conocí a la haitiana, que me dijo, tú no usas eso, tú te lo vas a tragar. Eso, ella decía, eso de amarradera, eso no funciona. Lo que funciona son los tragados. Tú te vas a tragar estos tres, que estos tres son los que te van a proteger. Y yo recuerdo que eran unos tragos bien amargos los que me bebí. Y luego cuando empecé mi proceso de liberación, yo vomité eso. Digo, ¿y dónde estaba eso? Si yo me lo tragué y se supone que lo que uno traga, antes uno entrar, lo expulsa. Antes de entrar a este punto, cuando tú te tomaste esto, ¿con qué finalidad te tomaste estos resguardos y qué tú sentiste? Porque dijiste que eran tragos bien amargos. No, porque era para protección. Porque nosotros, ella me dijo, yo quiero que tú aprendas a sentarte en la silla. ¿Cómo hacía sentarme en la silla? Ella le llama a sentarse en la silla, a brujear, a consultar, a preparar cierto trabajo para uno buscar dinero. Entonces ella dijo, vamos a ir a lugares fuertes, que yo necesito que tú estés cubierto, que estés resguardado, que tenga, que tenga esos resguardos para que te cuides de cualquier cosa. Y cuando me lo tomo, que son súper amargos los tragos, oye, me sentí escalofrío, sentí muchísima, sentí náusea, me sentí raro, hasta que me adapté a eso. Pero eso, aunque tú te lo tomas físicamente, es algo que, espiritual que tú te estás tomando. Es como cuando una persona va a Haití a comprar un demonio o a comprar un zombi. Hay demonios que ellos se los llevan supuestamente al lado. Hay zombis que ellos se los llevan o se los llevan allá mismo. Pero hay otro que se lo tragan. ¿Cómo así? Bueno, a veces se lo ponen en un huevo, a veces se lo ponen en una comida, muchas veces se lo ponen en diferentes lados para que se trague el demonio y trabaje con la persona. Lo preparan para eso. Entonces, comenzaste ya a incursionar a través de una mujer que te metió en ese mundo. Sí. Eh, llegaste a ir a Haití. Sí. ¿Cómo fui. tú llegaste a ir a Haití la primera vez? ¿Qué sucedió en tu vida? Bueno, la primera vez, yo recuerdo que alguien, yo le pedí a alguien, le grité 100 dólares a alguien. Y a otra persona le quité 100 dólares. Que le hablé hasta mentira, le dije que eran para unos medicamentos. Y me lo mandó. Yo cogí estos 200 dólares, más unos chelitos, bajamos a Jimaní y en día de mercado entramos la primera vez a Haití. Y fuimos a un sitio de un lago que parece a un lago que hay cerca del lago Enriquillo, que huele, huele a azufre, huele fétido, huele a pudredumbre. Y cuando tú entras al lago, el lago no huele a nada. Yo me di un baño ahí en ese lago, salí de ahí. Y luego de ahí, entonces vamos a una cueva donde hay una serpiente que me habla en inglés. Me dice en inglés, dime qué quieres. Tell me, tell me what you want. I speak four languages. Me dijo en inglés. Y me dijo, ¿qué idioma quiere que hablemos? Una serpiente. Una serpiente que habla. Que habla. Pero ¿de qué tamaño era la serpiente? No, grandota. ¿Y, y qué figura tenía? Bien grandota. Era negra. Bien negra, grande, con la boca grande. Parecía, parecía como esa especie de dragones que, que, que tienen los chinos. Pero tú no saliste corriendo cuando viste esto, porque una serpiente que te hable, tú una persona normal, esto no es normal para alguien. Yo me frisé, me oriné y me evacué <risa> del miedo que yo tenía. Yo temblaba. Y ese, y ese animal me miraba con esos ojotes grandotes. Y luego no sé qué fue lo que hice o qué fue que pasó, que ese animal se revolteó. Y decía, saquen ese hombre de aquí, para no comérmelo a todos. Yo recuerdo que ellos empezaron a decir gracias a la misericordia y hicieron, y salimos de ahí. Lo que saliera, que cuando yo estuviera preparado regresara. Pero no fue gracias a la misericordia, 
fue gracias a la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana Aleluya. sobre el ser humano. Fue Dios que me guardó. No fue los resguardos, no fue nada de eso. Porque nosotros arriesgamos nuestra vida a entrar ahí. Porque yo había escuchado. Dije, mira, fulano me dijo que fue a tal sitio. Y a fulano le está yendo muy bien. Fulano tiene jipeta, tiene edificios, tiene casa. Vamos a ese sitio donde fue fulano. Y después vamos a los sitios que tú conoces. O sea, en ti se despertó un, un, un pensamiento de ganar dinero. Sí, yo, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, el amor al dinero. Y yo lo amaba más que a mi vida. Yo estaba dispuesto a arriesgar mi vida por dinero. Imagínate, no creo en Dios, estoy rebelde con Dios. Algo tengo que hacer para buscar cuarto. Y recuerdo una humillación que me hizo alguien que yo quería mucho. Me dijo, no, yo quiero una gente que tenga dinero, que tenga jipeta, que tenga carro. Como dice mi papá, me dijo esa persona. Entonces yo dije, está bien, no te apures. Yo voy a buscar lo mío. Y te voy a, hacer, te voy a, te voy a pasar por el frente con lo mío. Pero... Yo dije que iba a buscar lo mío, pero atento a brujería, a buscar dinero como sea. Entonces, cuando eso se te mete en el corazón, Satanás se aprovecha, se aprovechan los demonios. Luego de ahí fuimos a otro sitio que yo vi, había un demonio que salía en una tinaja, hablaba en una tinaja y le echaban por un hoyito un romo y el romo salía para arriba. Y el... Y el, el el haitiano decía, el brujo decía, yo no soy, yo no, yo no, yo no soy que hablo, mire mis labios. Y es mejor que aparezca así, porque si, si aparece, si aparece real como es, todos nos morimos aquí. Mejor que esté así. Y yo recuerdo que siempre me ponían un brazalete, me ponían algo aquí abajo o en la lengua. Porque cuando eso llegaba, había como corriente eléctrica. La, la piel se, se, se te quería desprender de tan fuerte que era la influencia de ese demonio. Y él me dijo a mí, tú estás desbaratado, yo no te voy a cobrar la consulta, yo te voy a ayudar. ¿Qué tú quieres, dinero o arreglar tu suerte? A ti que te ofrezcan dinero, tú vas a querer dinero, pero es engaño. Hice una canción que creí, caíste en la mentira del dinero, pero es una ilusión el traicionero. Hay dinero que es una ilusión, que es una traición. Y después de ahí fuimos a otra cueva que fue donde vi este hombre, el hombre de la sombra. Era como un mono, como un ser humano, como con alas, con patitas de, 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 como de, de chivo. Yo pensaba que era un hombre disfrazado. Pero al ello ponerme el brazalete y hacer la misma vibración energética, digo yo, esto, esto no es normal. Yo recuerdo que yo le dije a la haitiana cuando nos fuimos a acostar esa noche, digo, si ese demonio es verdad, lo de Jesucristo es verdad. Santo Dios. Lo de Jesucristo tiene que ser verdad. Yo no creía en eso de Jesucristo, que Jesucristo vino, que sí yo qué. Porque, eh, es más, históricamente nadie habló de él. Pero verdaderamente, históricamente se hablaron de Jesús. Flavio Josefo, Julio el Africano. O sea, esos son, son historiadores antiguos que hablaron de la existencia de Jesús. Pero, eh, si tú, dice, si tú te llevas del Evangelio, Jesús nunca existió. Eso es un cuento. Yo decía, yo, rebelde, yo. Y después yo tuve que reconocer que Jesucristo fue real, que Jesucristo salva, limpia, liberta. Que Jesucristo es más grande que todo eso que yo Amén. viví. Que todo eso que yo viví. Que Él es el que me, me mantuvo en pie. Porque yo me metía de lío en lío. Y cogí para, para el seibo, y cogía para aquí, y cogía para allá. O sea, en, en, en creol altar se dice va allí, va allí, va allí, va aquí, va allá y no consigue nada. Wow. Eso era lo que me pasaba a mí. A mí me, a mí me, di, en, me di en todos los puntos, me di en baño indio, me di en esto, me di en aquello. Me pusieron una paloma arriba. El, uno de los espíritus que yo tenía compromiso, que era Gede, me hizo caminar con un bulto, con un macuto, un barrio entero para darme dinero. Y en el macuto era que estaba el dinero. Había cien, 1.500 pesos había y 30 dólares, que si yo se lo cojo. El dinero nunca llegó. Eso sí, cuando ese demonio venía al lado mío, la persona tenía que estar atenta porque yo le daba el primero y el segundo. 
O sea, cuando ese demonio se acercaba y empezaba a decir toda su mala palabra, yo decía tal y tal número, tal y tal, y podía, podía ponerle hasta mil pesos que ese día iba a salir. Porque ese compromiso él lo hizo conmigo, de darle los números a la gente para que la gente se sacara y me ayudara. Pero la gente se sacaba y no me ayudaba nada. Y el, y el golpe lo llevaba yo. O sea, tú hiciste un pacto con este demonio a cambio de que él te diera un poder especial de, de ver los números, o sea, un, un espíritu de adivinación. De, de dar los números. De Al dar momento, los números. no, él me dijo que me iba a enseñar mi abrujía, que él iba a estar lado mío, que lo que yo quisiera yo lo iba a conseguir con él. Aparte de que tenía un compromiso no tan grande con el varón del cementerio. ¿Cuál fue el compromiso que tú hiciste con el varón del cementerio? Bueno, el varón del cementerio, yo le dije al varón que si él me ayudaba a conseguir mi cuarto, yo le iba a hacer una fiesta todos los años, que le iba a matar una vaca todos los años, si él me ayudaba a conseguir el dinero. Que si él me abría los caminos para yo conseguir el dinero, yo le iba a hacer una fiesta como él quisiera, que me lo dijera en sueño, que me lo dijera como sea, que me lo dijera por boca de alguien, que me lo escribiera. Porque hay uno de los varones que es San Elías, que no, cuando sube no habla lo que escribe en cuaderno y le infla el vientre a la persona, sube tumbado y le infla el vientre a la persona y escribe, dice lo que quiere, dice los números, dice esto, dice aquello, démelo en el suelo. Yo recuerdo que eso fue cuando yo, cuando hice mi último desastre que fue con un amigo que fuimos a vender a alguien. Y yo me le hinqué al varón del cementerio y le dije, óyeme, ayúdame a conseguir mi cuarto. No estos cuartos, no los míos, los que están allá en Haití. Para, yo te voy a hacer una fiesta todo el tiempo. Tú me lo dices como tú quieras, tú me lo dices. Y yo recuerdo que en medio de eso, Tuve una experiencia que fue, fue la marca de yo no querer seguir bujeando. Porque dice un dicho, el corazón de la Uyama lo conoce el cuchillo. Cuando se va a vender una gente, te piden un corazón de vaca o te piden una Uyama. A él le piden una Uyama y un cuchillo lengua mime. Y cuando él fue a dar al cuchillo, en la, media, en la misma oscuridad, nosotros decíamos, eso va y no es pistola. Y decíamos, somos millonarios, ya vamos a ser millonarios, porque si conseguimos lo tuyo, yo voy a buscar lo, lo de allá. Y cuando él le fue a dar al cuchillo, el cuchillo se desvió, pero antes de eso una voz me dijo, el Espíritu Santo me dijo, eso no va, porque yo soy el que doy y quito la vida. Santo Dios. Yo soy el que doy y quito la vida. Ustedes ese hombre no lo van a matar. Y se le desvió el cuchillo y eso no se dio. Santo Dios. No se dio. Ellos tienen presente algo para clavarlo ahí. Sí. Tenía, ¿qué, ¿Qué era lo que tenían en sí? Una uyama. Una uyama. Que representaba el corazón del, del hombre. Exacto. Que se iba a vender. Cuando fue a clavarse de Cuando desvió. fue a clavarse de vio. Santo Dios. La bruja que andaba con nosotros, la haitiana, fue a clavar y no lo pudo clavar. Yo fui a clavar también y no pude clavarlo tampoco. Hicimos tres intentos. Luego de esto nos fuimos a otra cueva y yo decía, ya yo no quiero estar bregando con esto, ya yo no quiero. Yo vi, yo vi mi vida en mucho peligro, yo me vi al morir, me vi al morir, no quiero bregar más con esto, quiero salir de esto. Yo recuerdo que para un enero había un retiro y yo le dije a mi hermana, págame el retiro que yo voy para allá, yo voy a dejar esto. En ese retiro yo vomité mis dos resguardos. Yo sentí que el Espíritu Santo me visitó, empecé a hablar lengua, empecé a limpiarme. Y luego de eso es que empieza un proceso de liberación. Pero aún viendo que el Espíritu Santo hizo eso, yo seguí, seguía brujeando. Y luego que el Señor usa al apóstol Olver, mi pastor Olver Guarda Ramos, para libertarme yo andaba con dos perros espirituales, dos guardianes, hasta que yo fuera a buscar ese dinero, porque después me iban a cambiar los guardianes, 
explícame esto, pues las personas hablan que tienen persona, personalidades espirituales a su cargo. ¿Cómo se da eso? Que tú tienes dos guardianes a tu lado, pero que nadie lo ve, solamente tú lo puedes ver. Solamente tú, lo que pasa es que cuando tú estás en la brujería, aquí en la frente se te abre el tercer ojo. Y ahí tú puedes ver los demonios. Puedes verlo en cualquier lado. Entonces cuando tú estás brujeando, por eso es que te bautizan o te dan cierto baño para que tú te abras al mundo espiritual demoníaco. Para que tú veas los demonios hasta en la sopa. Te dicen, cuando te están preparando, te dicen, tú vas a ver la serpiente en cualquier lado. Tú vas a ver sombra, tú vas a ver, tú vas a ver los seres. No te dicen los demonios, los seres. Y muchos te dicen, tiene su Biblia ahí. Y te dicen, no, nosotros trabajamos con Dios. Porque es que lo que se hace, lo primero que se hace en la fiesta de palo, en alguna, es poner una alabanza o poner una canción al Espíritu Santo para que la gente crea que se está trabajando con Dios, que eso es de Dios. Y yo así digo, ¿y por qué ponen a Dios? Si, si yo sé que esto no es de Dios. Yo incluso llegué a decir, es que ya, es que son los extraterrestres. Los extraterrestres son los que controlan nuestra vida. Y son los que hacen esto. Wow. Y cuando una mujer no quiere estar contigo, ya, dice, dice el extraterrestre, dice el, el macho, yo, no, ya mi muñeca no va a jugar contigo. Yo decía, yo estaba tan loco así, <risa> que yo decía, ya mi muñeca no va a jugar contigo. Y tú sabes una experiencia que me pasó con la mujer que, que me llevó a hacer brujería. Yo estaba muy en intimidad un día y me dice ella, wow, negro, hace mucho que no estaba contigo. Y nosotros teníamos relaciones sexuales todos los días. Santo y yo me sorprendo. Dios. Y luego en una consulta me dice, Marta, ¿te gustó lo que te hice? Yo fui que te la quité. ¿Tú quieres que yo te la devuelva? Tráeme un cartón de huevo y una caja de cerveza. Para mí eso era un millón de pesos en ese entonces. Yo estaba desbaratado. Yo andaba haciendo brujería, era... era a, a, a regañadiente, a gata y cogiendo prestado y pidiendo y llorándole a la gente eh, en miseria porque eso es lo que trae la brujería mucha miseria, no trae dinero y a veces permitía que yo me sacara algún palecito y iba y lo gastaba en brujería entonces yo dije ven acá, ven, vamos a ponernos nosotros a brujería, vamos a cobrarle a la gente para nosotros buscarlo de nosotros y ahí empezamos ella consultaba, yo consultaba, leía carta, leía taza, leía todo lo que, lo que lo que el cliente quería en el momento. ¿Qué tú quieres que te lea? ¿Quieres que te vea en el espejo? ¿Quieres que te...? Vete, en ese momento me daba, compra un brugal. ¿Cómo se es esta etapa? De, de esta parte hay muchas personas que no han hablado. Esta parte del espejo. ¿Cómo llega esta parte a ti, donde tú ves, ves algunas cosas ya en un espejo? Lo que pasa es que yo, el primer brujo que fui, fue a un brujo de un espejo. Y este brujo del espejo, eso como que se me pegó a mí. Y yo empecé a ver cosas en el espejo. Y yo un día le dije, ven acá, vamos a ver aquí. Yo quiero ver si lo que tú me estás diciendo es verdad. Y yo hice la oración que él hizo. Y ahí empecé a ver cosas. Digo, mira. Aquí estoy viendo yo, tú antes del accidente, estoy viendo a tu niña, estoy viendo esto, estoy viendo aquello. ¡Wow! Y ella se engrifó, digo, ¡Wow! Funciona eso, ¿verdad? Funciona. Entonces, mucha gente se engrifan y tú no sabes qué es. A veces son espíritus de muerte, a veces son demonios. Y una vez puede ser que sea el Espíritu Santo que te engrife. Pero hay personas que se engrifan por, por cuestiones espirituales, por cuestiones de demonios. Que la piel se le pone así de gallina. A veces, a veces, mayormente cuando pasa eso y pasa con un frío, un espíritu de muerte que está arriba en la persona. Y ella le pasó eso y digo, wow, qué frío. Mira, estoy como, como sintiendo la confirmación, como quien dice. Dijo ella, wow, estás fuerte tú en eso. Y yo me plantaba, le carta. ¡Wow! Y la gente se sorprendía. Y ese no es el nieto de fulana. 
¿Y de dónde este muchacho sacó eso? Pero yo vestía fino. Para muchos cristianos yo seguía siendo evangélico. Y a veces wow. estaba yo con un humo de perro que venía de, de fiete palo, que venía de, de atender. Y me quedaba de lejos. Y me decían, varón, Dios le bendiga. Y yo me ponía de lejos y nada más levantaba la manita. Yo recuerdo que una vez me dio un humo tan grande que bailé hasta con un árbol. Que tan loco que él estaba así, yo estaba Exacto, bailando con una mata. Y, y ese día mi pastor me agarró, el que era mi pastor. Ven muchacho, me, lleva, me llevó a mi casa. Y yo le decía, ¿quién es usted, amigo? Oye, yo estaba tan loco ese día. Yo recuerdo que ese día salí yo de una fiesta de palo, que, que yo bebí romo, como que la fiesta era mía. Y comí comida. Como un loco. Pero... En todo esto me guardó el Señor, porque yo vi mi vida muy, en, mu, en muchos riesgos, en muchos riesgos. Yo recuerdo que para limpiar el dinero había que buscar dos mil dólares, el dinero de la cueva, o buscar otra persona, para que esa persona eh, buscara el aceite y lo mío iba a salir gratis. Y hubo muchas complicaciones con esa persona. Yo en 15 días, si no buscaba ese dinero, me iba a morir. Y ahí empezaron a hacer cosas. La bruja empezó a hacer cosas, empezó a cambiar la fecha. Lo puso para dos años. Buscó a la otra persona. No se dio lo de la otra persona. O se dio, pero ellos no. Al yo convertirme, al yo venir, reconciliarme con Dios, recibí liberación. Que los guardianes que se fueron, que vomité los resguardos. Que ahí... Ella incluso, el primer día que yo iba a predicar en la iglesia, ya después de buen tiempo del proceso, vino y me pasó la mano como con una untura. Y digo, no, vamos para la iglesia, ven. Porque ella, ella está, y está muy dolida. Ella dice que, que yo la traicioné cuando yo hice todo lo que hice por él. Pero realmente en ese mundo yo no conseguí lo que yo buscaba. Santo Dios. Yo buscaba una esposa, yo buscaba estabilidad económica, yo buscaba estar tranquilo. Y cuando vengo al Señor, el Señor me da a mi esposa, me da wow. un empleo, Gloria a Dios. me limpia las deudas. Dios es bueno, Dios es maravilloso y el enemigo es un mentiroso. Wow. Es impactante ver tantos episodios, aunque hay episodios que se han contado saltando un poquito y cayendo en otro. Hay cosas que no puedo dejar de preguntar. Te pregunté al principio, la primera vez que tú fuiste a Haití, me dijiste que fuiste a través de algo, de, de alguien, por decirlo así, que sí, te llevó. A, alguien me, lle me llevó la bruja, ¿Qué? pero alguien nos había dicho, yo había visto a esa persona, y esa persona nos había hablado de ese espíritu, de la serpiente. Y yo le dije que yo, está bien, yo no le dije nada, yo le dije, mira, vamos a ir para la serpiente. Vamos a ir a ver si es verdad, porque yo estoy cansado de tanto de tanto de bañarme con tanto mitolín, con tanto, eh, de, eh, ¿cómo se llama? Desinfectante de pisos. Así le puse a, lo, a, los, a los baños que me daba porque funcionaba algo, después no funcionaba nada, después que lo hiciste mal, de, siempre era un cuento, el brujo siempre tenía una historia. Y yo dije, no, yo necesito un caldero hirviendo, aunque yo pierda la vida en el instante. Oye, aunque pierda la vida en el instante, yo necesito que crucemos aquel lado. Yo quiero ver si es verdad que son fuertes. Yo quiero ver y, y, y salir rápido de esta olla porque estoy alto de pasar. Necesidad, hambre y de todo. No te importaba nada. No. Ni a perder tu vida. No. Yo decía, si voy a vivir tres años, lo voy a vivir bien. Voy a vivir como un príncipe. Voy a tener carro, jipeta, eh, yate, de todo. Y todas las mujeres que me den mi gana. Santo Dios. Aunque tenga que pagarle. Y nada. Nada de esto se dio. Lo que se daba era que yo tenía temores de morirme. Y, y, y una miseria grandísima. Viajes a Haití. ¿Pudiste viajar en el espíritu? ¿A viajar, dar, dar saltos prácticamente? En Haití había un brujo que me, nos llevaba como en un viento volando. Él nos agarraba de la mano y nos llevaba volando. Él invocaba a un demonio que se llama el caballo. O nos vamos volando en el caballo. ¿Pero dónde tú salías? ¿De dónde a dónde? Cogíamos de Gonaim a otro pueblo. 
y de ese otro pueblo a Gonaín. A veces nos llevaba hasta la capital de noche y me dijo, te voy a enseñar, te voy a enseñar a volar, te voy a enseñar a hacer dinero con hoja de aguacate, con cualquier hoja, en cualquier problema que tú te tengo a enseñar que haga dinero para que salga rápido de, de, del lío y te va de ahí no vuelve más por ahí. Paga con esos cuarto y te va de ahí no vuelve más por ahí. Y él, yo sé que él nos, nos llevaba y entrábamos al sitio o llevábamos a la casa. No se quitaba piel ni nada porque el tipo tiene un compromiso con, un, con el demonio de la sombra que a los 50 años él va a entregarse para que el demonio se lo coma. Entonces. Él le pidió poder a ese y a varios demonios, que, que más que demonios, como tienen cuerpo, pienso que son ángeles caídos, o, o representantes de ángeles caídos, porque son, eh, donde están esos espíritus, eso, eso vibra, eso tiembla. Es como decía un... un, un como decía Jonathan Edwards, como se cuenta la historia, que cuando él predicó pecadores en manos de Dios airado, el suelo se estaba rompiendo de la unción y de la presencia de Dios. Entonces, si estos espíritus son capaces de hacer eso, ¿qué no es capaz de hacer nuestro Padre, nuestro Dios? Es capaz de, de, de romper cualquier cosa, de, de, de romper estructura, de limpiarte, de sanarte, de restaurarte. Porque yo fui al proceso de liberación porque un hijo espiritual insistía en llevarme pero yo lo que estaba enfocado era cómo con, consigo estos 52 mil pesos con este amigo mío para conseguir estos cuartos porque yo quiero ser millonario pero ahora aunque yo no tenga el dinero yo me siento millonario con wow. la presencia de Dios. Gloria a Dios yo me siento millonario con mi esposa al lado con mi niña que me dice papi, que me abraza, que me quiere. Porque era lo que yo estaba buscando, ser feliz. Alguien que me ame, alguien que yo pueda amar. Con un balance. No como, como cuando me relacionaba, que me, me obsesionaba con las mujeres. Me obsesionaba tan, tan férreo. Que eso fue lo que dañó mi relación. Cásate conmigo. Yo quiero que tú seas la, la madre de mis hijos. Y cásate conmigo. Eso era lo único que hablaba. Se me centraba ese pensamiento. Ahora no. Ahora cuando usted... Es, entiende que cualquier pensamiento lo está llevando donde Dios no quiere, usted lleva los pensamientos cautivos a los pies de Cristo, usted se arrodilla, usted ora, usted clama, usted lee la palabra y limpia su mente de todo plan de Satanás y se pone en el propósito y en el lineamiento de Dios. Gloria a Dios. Se destapa tu vida en este aspecto, se destapa tu vida eh, al tú ver que no no consigue lo que tú quieres. O sea, años buscando brujería, viajando a Haití, este viaje que tú podías hacer, o sea, eso no abrió tu conocimiento y decir que Dios era real por encima de, de, de cualquier cosa que exista y no te metió directamente a las cosas de Dios porque experimentar, tú poder volar en un caballo que, que no es físico, es espiritual, espiritual. Y ver que tú llegas de un lugar a otro. Eso no como que abrió tu cabeza y tú dijiste, pero no, 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 no. No causó un miedo, un pánico en ti. No, yo lo que dije que aquí era que estaba el poder, que yo estaba engañado Santo. con el evangelio. Y digo, wow, pero mira, esta gente son duras, esta gente son fuertes. Aquí es que está la grasa, aquí es que está la vaina, la guasacaca. Porque aunque el enemigo tiene un poder limitado, tiene su poder y hace cosas extraordinarias para, para sorprenderte, para llamar tu atención. Uh -huh. Entonces, eso, ese señor, él te dice, mire, yo no trabajo con, con Dios. Yo trabajo con el enemigo. Con el diablo, con claramente. Con el diablo, literalmente. El este señor lo reprenda. Y yo decía, bueno, yo lo que quiero conseguir es lo mío. A mí no me importa quién sea. Es no afectándome, yo quiero conseguir lo mío. Es como decía un miembro que estaba en la iglesia que yo estaba al principio. Señor Satanás, no se meta conmigo que yo no me meto con usted. <risa> Entonces yo decía, bueno, yo aquí lo que soy es un pasajero. Yo consigo lo mío y suelto a esos diablos en banda. Era mi pensar. 
cuando tú haces un compromiso con esos demonios, eh, no, es, no es que tú lo vas a soltar en banda, no, ellos van a querer lo suyo. Y para ellos tú siempre le debes, siempre están reclamando. Pero nosotros como cristianos sabemos que la sangre de Cristo ya pagó, la sangre de Cristo ya limpió. Aunque tú hayas hecho el tollo que hayas hecho, tienes que aferrarte en fe a la sangre de Jesucristo y creer que Él va a mandar a sus ángeles a cuidarte. Aunque te, aunque te golpeen espiritualmente, aunque te reclamen. Tú sabes que me pasaba mucho a mí. A mí se me hinchaban mucho los pies y no era por la gordura. Y siempre decía un espíritu, no, es que él pisó muchos lugares. Nosotros estamos reclamando esos lugares que él pisó. Santo Dios. Así como a Job, que fue, Job no hizo nada y el, y, el, y, el, y el opositor fue a acusarlo. Decirle, pero él no, te, él no te teme de balde. Entonces, cuando más tú te metes con Dios, más ellos la guerra te van a hacer. Pero va a llegar un momento que ellos van a tener que respetarte por lo que Dios puso en ti. Por, lo, por quién Dios es. Porque ellos no están en contra de Dios, sino de ti, del propósito que wow. Dios tiene contigo. Así es. Con, con Dios nadie puede. Mira, no importa el grado de diablo que sea. La Biblia dice algo que me pone a mí a temblar. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así es. Y que Dios te suelte porque tú tienes una mente reprobada, que tú quieres irte por ahí. Dios te da hilo. Y tú vienes de allá para acá de baratao. <risa> Viene molío, como yo llegué a los pies del Señor. Y la gente me decía, ¿y qué tú buscas en esa iglesia? ¿Qué tú buscas ahí? Si eso se está cayendo. Si era una casita de, de, de hasta con con, eh, eh, con, con sin, con, con, con su ventana feita. Y Dios me llevó ahí para hacer un trabajo en mi vida y hacer un trabajo en la congregación. Wow. Yo recuerdo que cuando el pastor... Dijo, vamos a arreglar la congregación. Digo, no tengo esos 10 mil. Santo Dios. Yo, yo para la obra he desbordado. Y arreglamos eso. Por ahí tengo yo la foto. Cuando, cuando la casa estaba, estábamos construyendo, empañetando para pintar. Estamos el, el pastor y yo comiendo en un sancochito que nos llevó alguien. Oh, yeah. Y sacando arena y sacando esto y sacando aquello. Trabajando para la obra de Dios. Porque Dios me mostró que Él es más poderoso. Yo recuerdo que... Óyeme, en este trajín de, de la liberación, yo saqué dos bolsas, dos fundas de basura llenas de platos, de, de, de muchísimas cosas llenas, llenas, llenas de, de cuestiones de brujería. Qué funda, qué polvo, qué agua, qué brebaje, qué esto, qué aquello. Vamos a centrarnos en esta área de liberación. Tu liberación, ¿cómo fue? Aparte de esas bolsas ya que tú sacaste. Mira. Vomité una comida que me comí allá. Caíste endemoniado, me imagino. Me endemonié varias veces. Eh, lamentablemente, solamente queda un video que lo tengo, lo tengo por ahí en privado. Un solo video de los espíritus. De tanto, no sé por qué se perdían los otros. Pero había muchos videos donde yo endemoniado, hablaba muchísimas cosas. Eh, vomitaba. Cuando iba al baño, el excremento era hediondo con, con cuestiones como que yo me había tragado. Eh, sufrí mucho. Porque recuerdo que se me hinchaban los pies, se me hinchaban la mano. Los demonios querían ponerme a pasar vergüenza, a crujir como un cerdo, a chillar. Y eso era a bostezo, a bostezo, a bostezo. Cualquiera pensaba que, que yo no dormía o que, o que siempre estaba cansado. Pero llegó un momento que era el mismo Dios que me estaba libertando. Que salía muchísimas cuestiones por, la, por, la, por el excremento, por los orines, secreciones, vómitos, muchísimas cosas. Fue tremendo el proceso. Y cuando se me hinchaban esos pies que yo no podía ni caminar, yo iba de una vez corriendo para andar la pastora. Yo recuerdo que la, después de la cuarta, de la cuarta oración de liberación, yo decía, pastor, ¿y cuándo es que yo voy a ser libre? Pero tú tienes 10 años, barbarazo, 10, 8 años, bregando con brujería y quieres que Dios te liberte de la noche a la mañana. Todo lo de Dios lo queremos de la noche a la mañana. Uh -huh. y, y, y mire, 
cogemos prestado para llevárselo al brujo. Pero es doloroso para nosotros arrancarlo. Hay gente que no. Hay gente que aman la obra y dan para la obra. Pero hay gente que a los brujos le dan el alma. Y para la obra. Así es. Mira, tiene Dios que tocarlo bien tocado. Tiene que removerlo bien removido. Y si Dios te puso delante de un hombre de Dios, tú tienes que aprender a honrar a ese hombre de Dios. Tú tienes que bendecir a ese hombre de Dios. Tú tienes que bendecir esa casa donde Dios te puso. Así es. Y si está pasando por alguna circunstancia, acércate con sinceridad a Dios. Rompe, Dios mío, lo que no me deja avanzar. Porque yo tenía lastres que no me dejaban avanzar. Aún ya en el proceso de liberación, yo hice muchos rompimientos, muchas cosas que Dios en su misericordia permitió y, y nos permitió avanzar poco a poco. De lo contrario, de lo contrario, de lo contrario, quizás estuviéramos sentados en un banco todavía, alabando a Dios, pero Dios no había abierto el camino. Yo, yo me activé, se me prometieron que tú vas para las naciones. Y wow, yo voy para las naciones. Entonces yo agarré y saqué mi pasaporte. <risa> porque esto no es tú vas para la nación y tú ni el pasaporte tienes. Y el pastor dijo, voy para Colombia. Digo, yo me voy contigo. Ese fue mi primer viaje. Y nos fuimos, ministramos, liberación, predicamos, regresamos. Al segundo viaje nos lo pagaron, el tercer viaje nos lo pagaron. Eso lo hizo Dios. Y yo he conseguido más en este tiempo en el camino del Señor que lo que conseguí en la brujería. Wow. Lo más impactante que tuviste en el mundo de la brujería y lo más impactante que tuviste en el mundo cristiano. En la brujería fueron dos sucesos que me marcaron. Hay una fiesta que los haitianos hacen. Hay haitianos que los que tienen cuarto entierran la gente en el frente de su casa. Y le dejan una emplanadita. Y ahí hacen una fiesta. Y esa fiesta ellos cogen un saco. Lo tejen como con pescado. No sé cómo tejen ese pescado. Ponen una cabeza y el pescado tiene dos hoyos. Y cuando sube, eso se llena con un espíritu que se llama Ngungu. Y ese espíritu, tú no puedes mirarlo a la cara. Tú tienes que estar de espalda. Todo el mundo tiene que estar de espalda a ese, a ese cosa. Entonces, tú estando de espalda, yo fui de fresco a mirarlo. Y yo sentí como que me petrifiqué. De ahí me sacaron, hicieron ciertas cosas y yo dentro de mí, yo nada más decía, gracias a la misericordia, mis seres que yo estoy buscando, ayúdenme. Usted sabe que yo, le estoy, yo lo estoy buscando. Oye, yo me estoy muriendo. Y en lugar de yo llamar a Dios, yo estoy llamando a Satanás para que me termine de llevar. <risa> Lo más fuerte que me pasó en la brujería de, 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 fue lo que te mencioné ahorita, que el Espíritu Santo me dijo a mí, oye bien, yo soy el que doy y quito la vida. Digo, yo me estoy volviendo loco. Y sentí ese caliente, ese fuego, digo, pero ven acá, me está hablando me está hablando algo de parte de Dios, me está hablando. Digo, pero yo estoy muy mal para, para que me estén hablando. O sea, yo eso, eso fue como que, como cuando el hijo pródigo abrió los ojos, miró para arriba, como que me abrieron los ojos, me sacudían. Yo estoy muy mal para que me esté hablando el Espíritu Santo. Que eso, que eso no va, que le queda y quita la vida y sentí ese fuego. Pero aún así seguí brujeando. Y luego de esto es que viene yo buscando estos cuartos para llevar esos cuartos con ese amigo mío, ese dinero. Entonces ahí es que viene mi, mi reconciliación con Dios, mi proceso de, de restauración. Al tiempo me caso con una guerrera, que si no hubiese una guerrera se la habían comido los diablos por los ataques que, que tenemos y teníamos. Porque... Cuando tú incurres en este mundo, hay mucha gente que quiere salir, pero no puede, porque yo conozco uno de los brujos que yo fui, él se convirtió y ahí anda loco. Santo Dios. Porque 
porque no se le supo aplicar un proceso fuerte de liberación. Ahí anda loco el pobre. Y la familia se quedó con todo lo de él. Tenía muchas casas, tenía mucho, mucho de todo. Tenía de todo. Y la familia se quedó con eso y él anda el loco por ahí pidiendo hasta un plato de comida. Wow. En un momento te habla de los demonios, en un momento te habla de lo de Dios. Loco. Que si se pudiera hacer algo por ese hombre, fuera maravilloso. Pues esta parte, lo más impactante que tuviste ya, al tú venir al Evangelio, estoy hablando ya con experiencias tú, en el área de liberación, mira, estas áreas. Mira, el pastor tenía unos años peleando un caso de una mujer que se le entregaron a Satanás. Que se le entregaron a Satanás. Se le entregaron a Satanás. Y esa mujer le evitó. Y el marido de ella. Que... Y nosotros intentando la bajar. También nosotros, en medio de la liberación. Empezó a volar. A... Se levantó como a tal grado de la silla. Y el marido, un hombrote, tratando de bajarla, no pudo bajarla. Eso fue una guerra tremenda. También nosotros, espiritualmente, por esa mujer, hicimos como especie de viajes. El Espíritu Santo nos llevó y nosotros veíamos como castillo, como cuestiones. Hasta el fondo del mar fuimos y sacamos cofre. Un día yo no estaba en la liberación y le dice el demonio, saca el, el, el nombre del que va a ser tu esposo, que ya Dios te dijo, a mi esposa le dijo. Cuando me contaron esto yo me incomodé porque yo no quería casarme con ella. Yo estaba enamorado de otra. Pero Dios sabe lo que le conviene al hombre. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. El grado donde tú te metiste. Dios sabe que tú necesitas una mujer de candela, una uh -huh. mujer que, mi amor, va a morar. Mi amor, vamos a ayunar. Mi amor, vamos para el suelo. Mi amor, la Biblia. Mi amor, el estudio. Mi amor, esto. Mi amor, la iglesia. Eh, o sea, que te mantenga ahí en candela, porque el que sale de este mundo no puede estar relajando. Porque el enemigo tal ha hecho y horrenda cosa es caer en mano de Dios vivo. Si usted se pone a relajar, ya estoy frío, ya estoy caliente. Fácilmente le dan un yaguazo que queda muerto. Así es. Y usted no puede decir que Dios es malo, Dios es bueno. Pero usted tiene que andar firme con Dios. Entonces, de, de entre esos casos, muchísimos casos, gente vomitando, gente orinando. Eh, serp... Vamos a centrarnos acá. Serpiente. La muchacha, la mujer que salió volando en el aire, ¿qué pasó con ella? No, ahí entonces, porque esa liberación era como una especie de enseñanza para el apóstol. Entonces ahí había que pedirle revelación al Espíritu Santo. Esa era una liberación que fue con dirección y revelación del Espíritu Santo. Entonces, ahí el Espíritu Santo dio la clave, pa, pa, pa. Ella bajó al suelo, vomitó ese demonio y se, se siguió el proceso con ella. Es tremendo hablar fue, cosas como esta. Fue algo fuerte. No todo el mundo está preparado para escuchar algo como esto. Y mucha gente que está ahí va a decir que esto es mentira. Una persona verla volando, gravitando en el aire. En no, aire, le evitó, algo, le evitó. Es algo muy tremendo. Hasta el grado de, de, de como hasta ahí. Y, y, y entre varios hombres intentamos bajarla y no pudimos. Santo Dios. Oye, y la primera vez que yo la vi, Oiga lo que dijo, lo que di, porque tenía muchos demonios. Oye lo que ella dijo. Él era brujo. Y se está consagrando, me dicen los demonios, dijo ella. Él se está consagrando. Estamos locos por matarlo. Él no me conocía. Y dice ella, me dicen los demonios que él era brujo. Él se está consagrando. Se está guardando para Dios. Estamos locos por matarlo. Santo Dios. Óyeme, y esa mujer tenía espíritus, se duró mucho tiempo con ella orando. Pero fue que desde pequeña ella la llevaron con una sintomatología. Y lo que hizo la bruja fue lo que le pasó, lo que ella tenía. Santo Dios. Aparte de, de brujería, la preparó para ser satanista. Fue algo fuerte. Y, y hemos vivido muchos procesos de, de personas orinando, sangre, 
orinando serpientes por su parte. Serpientes. Serpientes literales, gusanos, enfermedades. Exacto. Son cosas que pasan en la liberación. Que yo lo, lo veía en ti y yo decía que era mentira. Una persona Pero después que yo orinando me... serpientes. Sí, yo recuerdo. La que, primera vez que tuviste eso, que ¿no te impactó? En Colombia hubo una persona que orinó una, una, una serpiente como así. Era una serpiente. Y cuando intentamos matarla salió corriendo. Yo recuerdo que le, cayí, le cayó por aquí. Y sabíamos que venía de su parte porque la persona tenía falda y se orinó. Santo Dios. Y eso buscó cómo salir. Santo eso, Dios. eso me dio un impacto. Digo, wow. Yo estaba engañado. Yo pensaba que el poder estaba de aquel lado. El poder está en Dios. Aleluya. El poder lo tiene Dios. Yo digo, ¿cuánto, cuánto engaño yo tenía? Yo pensaba que, que aquello era extraordinario. Lo extraordinario lo hace Dios. Tú sabes lo que ve personas orinar quiste, orinar sangre de su parte. Eso es fuerte. ¿Qué consejos tú podrías darle para terminar con este entrevista, ese grupo de personas que está ahí? ¿Y qué mensaje tú podías enviar? Lo que, como dice Santiago en su, en su carta, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acérquense a Dios. No importa cuál sea la circunstancia, acérquese a Dios. No importa cuál sea la atadura, acérquese a Dios. Busque a Dios con todo su corazón y usted lo va a encontrar. Usted va a encontrar respuesta a la situación más difícil que usted tenga. Porque el deseo de Dios es de bien y no de mal. Dios quiere, Dios nos bendijo ya, pero Dios quiere que se manifieste esa bendición. Pero el enemigo, nuestros deseos, nuestra carne, no va a querer que nosotros alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene es poderoso y grande, majestuoso, que usted no se lo puede imaginar. Gloria a Dios. Eh, si César Sánchez tiene redes sociales por favor le voy a pedir que la presente y luego que presente sus redes sociales que también puede orar por ese grupo de personas también quiero decirle a ese grupo de hermanos que están ahí, si usted llegó hasta acá le vamos a pedir que usted pueda compartir esta transmisión, darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para cuando estemos haciendo nuevas entrevistas a usted le puedan llegar, la parte es tuya en Youtube Evangelista César Sánchez Oficial Facebook, César Sánchez, en Instagram, César Sánchez. Mi número de contacto, más 1-809-672-7676. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Padre amado Dios, Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, sí, sí. yo vengo orando, Señor, que todo el que se conecte y esté conectado en esta transmisión, tú lo libertes sí, sí. que empiecen a salir en vómito en eructo, baba, saliva, todo espíritu de las tinieblas, todo lo que no provenga de ti, todo espíritu en cubo, su cubo rompe brujería, rompe cadenas espíritu santo, rompe cadenas destruye ahora hechicería rompe la miseria todo estancamiento ministerial, todo estancamiento financiero, rómpelo. Señor, una unción de avance sobre tus hijos, que tu gloria se brille, se mueva, se muestre en tus hijos, que tú exhibas a tus hijos. Mira los ministros que están ahí, Dios mío. Exhibelos para tu gloria, exhibelos para tu gloria. Muévete, Padre amado, muévete, Padre amado. Rompe cadenas, combate intensivo, blandiendo espada a los ángeles de Dios. Trasládense. Donde están estas personas y toquen, quemen, limpien ahora, sanen ahora toda enfermedad, toda dolencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Shalom y hasta la próxima.